Hello everyone, today we're going to discuss to you about the basic of Adobe Photoshop. Uh, by the way, we are using Adobe CC 2020. Okay, so first uh, you have to create new, then change the name to Adobe One, choose your paper, then you have to uh, put it in inches, then the resolution 700, 150, 300, and this one is for the printer, and click OK. So welcome! So, magbibigay tayo ng mga shortcut keys na kailangan natin for today. Siguro yung, uh, if you're using Windows, okay. if you're using Windows, it's control. But if you're using a MacBook, it's command. So, control or command plus J, it's duplicate. And control or command plus E, it's merge. And if you will press space, then you will left click pwede mo madrag yung panel. Ha? Useful to. Uh, ito yung mga kailangan natin for today. So, pwede ding control or command plus and minus o kaya yung close and open parenthesis. Pa, pag plus, uh, mag-zoom siya. Pag minus, yun, mag-zoom out. O kaya pag yung uh, close and open parenthesis, ganun din. Just try it kung ano yung mag-work out sa inyo. So, let's try to export. Ma maraming ways para mag-export. First, you can just open the file uh, and choose yung mga i-export mo. And then, uh, pag kinlik mo OK, ilalabas siya no, separately sa mga panels mo. Or, you can just simply drag it and drop it sa working area mo or sa artboard mo or sa panel mo. So, let's check naman itong ano, window or workspace natin. Kailangan lagi na sa essential or default. We're not gonna use the 3D and then all of these things. Essentials muna kasi basic lang. So, labas lang natin sa window yung kailangan natin. The layers. Ayan, kailangan natin yan. So, today, ayan. Let's discuss about the move tool. Ayan, nakalagay naman dito kung ano yung move tool. Yung shortcut kanya is V. So, basically, it just moves everything. The next one is the artboard. mag a lang tayo ng artboard. Ayan, pwede mong kulayan siya kung gusto mong marami kang artboard. So, the next one is the marquee tool. Ito yung mga selection tools natin. So, for rectangular siya, ayan. You can just uh, move it, drag it, or pwede mo rin kulayan ito sa ellipse. Pwede natin i-move or kaya kulayan natin siya. Whatever it is, kung gusto mong gawin sa selection. So, ito namang horizontal, single, isang pixel lang yung pipiliin niya. Ayan, observe mo. Isang horizontal pero isang pixel lang. Ito namang vertical. Isang pixel lang, tas lahat pa vertical. I don't know kung saan siya useful, maybe uh, in the future. Okay, the next one is the lasso tool. Selection tool sin to. So, this one is freehand. Oh, pwede kahit ano. Drag mo lang siya. Pwede mo rin kulayan. The second one is polygonal. Mga straight lang siya. Ah, hindi siya freehand. Straight lang yung magagawa niya. Ayan, you can just move it. Oh. And, the la and the next one is the magnetic lasso tool. Ito ang paborito ko. So, ano to? Effective to kapag yung background niya ay solid at very sharp yung edges niya. Siya na bahala. Just move around yung cursor mo. Tapos, hahanapin niya yung mga points. Pag nagkamali ka, just click back. Yan. You can just drag it. The next one is... The next one yung mga quick selection tool na... Yan, quick selection. I-drag mo lang siya dyan. Tapos, siya na isi-select niya yung object. Dapat solid line yung ano niya. And this one is the quick selection. Click mo lang siya. Wala kang pipindutin kahit ano na, na key. Ayan. Isa-select niya. Pero itong magic wand tool, kailangan nakalong press yung shift mo habang nakiklik ka. So, pag gradient, mapapansin mo. Ganyan siya. Ayan o. Pag gradient. Okay. So, select mo lang pero nakalong press yung shift. Ayan. Effective siya pag background. Okay. The crop tool naman. Basically, it crops things. Ayan. Ika-crop niya. Ito namang... Uh, perspective crop tool iti-tilt niya, ayan, naka-tilt siya pagkita mo, ayan, ganyan siya distorted siya so, the slice tool is effective siya pag uh, isa-slice mo yung mga pictures, parang jigsaw okay, the, the frame tool ayan, if you frame niyan then, hindi niya ikakrap, mamumove mo pa siya pero dun sa frame lang and this one is eyedropper tool, kukunin niya yung color pag sa mo kinlik, makakuha ng uh, foreground color. 
this one, the ruler, the notes, hindi natin kailangan yung iba because we're not gonna do 3D, the notes. Pag meron kang gustong i-note, pag ipapasa mo siya sa boss mo, pag kinlik niya yan, makikita mo kung anong sab sinabi niya, ayan, i-revise mo daw. Diba? So, this one is the numbering tool naman. Kung gusto mo mag-label, yan, pwede yan. 1, 2, 3, 4. Yan, pwede yung ganyan. So, the next one is the spot healing. Click mo lang yung merong blemishes dyan. Siya lang bahala mag-fill or mag-tago nyan. Wala na siyang reference sa pagkukunan. Ibi-blend na niya yan. Ibi-blend niya. Ayan. You can see that one. And the next uh, one is the healing brush tool. Ito naman, kailangan nakalong press yung alt. Tasan niya pag gagayahan. Makikita mo, ayan, cross yung cursor natin. So, para lang din siyang healing tool. Ayan, hinahide niya lang din. May reference nga lang siya. Ayan. Diba? Nakalong press yung alt. And this one is the patch tool. Ayan. Parang freehand. Kung ano yung gusto mong gayahin. Then, you can patch it there. Effective siya. Uh, the second one is the content aware tool. Almost the same lang sila. Pero ito yung mas uh, swift. Siguro pag ano, detail, i-detail natin. Pagkagawa na tayo ng mas malaking uh, project. The next one is the red eye tool. Ayan. Aalisin niya lang yung red eye. Ah, you can see that one. Yung iba i detail natin, mga kapatid. So, let's go sa brush tool. Ito yung favorite natin pag magpipaint tayo. Yan, you can choose it. Uh, kung anong itsura ng brush, opacity niya. ba? Right click. Pag ni-right click mo, lalabas yan. Uh, you can choose and customize your brush. Ganon din yung pencil tool. Diba? Depende sa'yo kung anong gusto mo. Kung brush tool man yan or pencil tool. Diba? Ganon din yung uh, setup niya. Right click mo lang. Lalabas din yung mga choices mo sa kanya. You can customize it and save. I'll teach you that sooner. So, this one is uh, colorize mo lang yan. Ayan. You can see that. Kukulayan niya lang din yan. Pwede mong baguhin. Isaturate. Lumosity whatsoever. The next one is the mixer brush tool. Ito maganda. Pag gagawa ka or magbe-blend ka siguro ng port magpo-portrait ka especially sa face. Ayan, ibe-blend niya. Pipiliin mo kung ano yung kulay na gusto mong i-blend. Ayan, effective siya pag magpo-portrait ka. The next one is the clone stamp. Ayan, gustong-gusto natin. Click mo yung alt. Ayan, naka-alt. Tapos saan yung reference na mo ilalagay? Nakalong press yung alt niyan. Ayan, dyan. Click mo na yan. Palakihin mo. Then, copy it. Ikakapi niya yan. Okay. Yan, no? Dalawa na siya. ba? So, yung pattern stamp naman, pipili ka kung anong gusto mo. Lalagyan natin siya ng pattern. So, let's choose leaves. Yan, lagyan natin ng dahon. ba? Yan. You can export. Then, na, ah, mag-import ka ng image dyan. Okay. Tapos, baguhin mo na lang yung opacity niya. And then, Ayan, bubuhin mo na lang, pili ka na lang kung anong gusto mo, i-adjust mo. Magkakaroon tayo ng detailed discussion about this one. So, ayan yung pattern stamp tool. So, meron na siyang pattern sa likod. ba? And then, the history brush, buburahin niya yung uh, ginawa mo nung una. Ayan. Pero, hindi, without uh, erasing everything. Okay, the art history brush tool naman ito, medyo artistic to. Ibi-blend niya. Ayan, no. Pag gusto mo ng abstract, pwede ganyan. O, oh, ba You see? Click mo lang. And then, gagawin yung artistic yung background or whatsoever yung project mo na gusto mong gawin. Easy blend. And the next one is eraser tool. Okay. Basically, i-erase na lang yan. Ah, yung background eraser tool naman, ito kailangan ma-determine kung alin yung background. Yung circle na yan, kailangan nakadikit siyang ganyan. Tingnan mo pag lumang pa siya. Ayan. Kailangan, ayan, kung nasan yung background, malalaman niya. Okay, yung magic eraser tool, para siya magic one. Dapat mga uh, solid colors. Ayan, yung bubarahin niya pag gradient ka nun. Okay, gradient tool. Tayo, pili ka kung ano yung kulay na dalawang pagmimix mo. So, ayan, black saka orange, i-drag mo lang siya. Then, baguhin mo yung opacity. Diba? O, pili ka lang din kung paano mo siya. Yan, para na siyang dapat hapon. Drag-drag mo lang siya. Click and drag. The next one is paint pocket tool. O, mga solid line lang din. If you feel niya. The next one is 3D. Di natin gagamitin. Okay, the smudge tool naman. Here, blur tool. 
Okay, click mo lang. Click, 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 click. Ayan, ibi-blur niya yan. Diba? The next one is the... Okay, sharpen tool. Ayan. Click mo lang. I just remember, mo click, click, click kung ano yung gusto mong i-sharpen. Ayan. Diba? Na-sharpen na siya. The next one is the smudge tool. So, depende sa'yo. Uh, I know, meron to sa cellphone nyo, mga kapatid. But, well, the Photoshop is uh, very useful in many ways. So, the smudge tool, ito, <clears throat> pampapayat to eh, pampataba din. Ayun o, oh, drag-drag mo lang siya. Eyes lang kasi yung i-adjust natin, kaya hindi masyadong kita. Pero, just click it. And you see, parang lumaki yung mata niya. Diba? Pwede mong palakihin, pwede mong paliitin. Ah. Okay. The next one is the dodge tool. Ayan, dodge tool. So, mid-tone, pwede mo lagay ng shadows o kaya highlights. Diba? Depende sa'yo para mo siyang minimakeup on. The next one is burn tool. Ayan. Gagawin mo lang siyang tan. Click, 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 click. Kung alin yung... Ayan, para na siyang tan. The next one is the sponge tool. So, sa sponge tool, meron pwede mong i-saturate or i-desaturate. So, pag dinesaturate mo siya, uh, para magiging pale siya, pag kinlik mo, ayan, uh, magiging pale siya, di ba? Uh, so, kapag sinaturate mo naman, of course, alam kong, alam na alam niya sa mga cellphone nyo, ayan, magiging pinkish siya, di ba? Going to lighter. The next one is pen tool. Maraming kinds ng pen tool, useful tong pen tool na to, di ba? Useful siya in many ways, especially pag gagawa ka ng logo. So, you can either stroke the path or fill the path or make a new shape or make a selection with it. Depende sa'yo. Diba marami siyang help? So, ito. Sinelect ko. Ito naman, free. Uh, freehand lang siya. O, pwede mo siyang i-stroke the path. I-stroke ko yung path. Ayan. Magkaroon ng stroke. O kaya, ito naman curve. Automatic to, naka-curve to. Ayan. So, pwede mong i-fill yung path. Uh, pwede ka, foreground color, kung ano yung naka-choose doon sa panel. Na. Ayan, pink daw. Okay. O, oh, finil niya yung path. So, this one naman, pag mag-add ka ng anchor point, pag gagawa ka, pag ano, specific yung shape mo, or ikaw lang yung gumawa ng shape mo, especially sa logo na unique, Ayan, pwede yan. <clears throat> And then, delete. Pwede mong i-delete pag ayaw mo siya. Ayan, delete anchor point. Ah, hindi mo lang ma-appreciate ngayon yung anchor points, but sooner you, can, you will appreciate at pag gumagawa ka na ng mga characters o kaya mga logos. Okay. The next one is the horizontal text. Ah, parang PowerPoint lang din. Click mo lang ako sa mailalagay yung text. Ayan, hi there. Pwede mong i-adjust, i-drag, palakihin, o kaya i-type mo specifically kung anong size. So, piliin mo kung ano yung itsura na uh, anong design ng text mo. Okay. You can choose. And then, pagtapos ka na, just click the check. And then, the vertical naman. Vertical text. So, patayo siya. Hello. Ayan, pwede mong baguhin doon. Baguhin mo yung kulay. Drag it there. Okay, the next one is the marquee tool. Ito. Or, sorry. It's a mask. A masking siya. Ayan. Yung masking naman is kinukuha niya kung ano yung nasa background niya. Uh, mayroon tayong separate discussion for this. Pero, ayan, natin ka natin. Ayan, diba? Kinapi niya. Kusa mo siya tinayip. Ito naman mga selection tools. So, yung path selection tool naman is, uh, kanina di ba gumawa tayo sa pen tool. Path ang tawag dyan sa blue na yan. So, yan. Pag path selection, yung buong path na yan. Pag direct selection, uh, per anchor point yung pipiliin niya. Uh, useful to kapag gumagawa ka ng specific shape or meron kang kinukuha na specific image. So, pwede mo siyang gamitin kasi pwede nga siya maging selection, di ba? Yung pen tool. Okay. So, ito na yung mga shapes basic, pwede mong kulayan yung shape uh, it's a square yan, just apply it and then you can make a red, rounded rectangular yung edges nya 
is a bit around a circle or ellipse okay the polygon tool yan pakakwasya ng polygon the line tool and then pwede kang mag custom ng shape yan mag custom ka ng shape yan drawing mo dyan okay so the next one is the hand tool yung shortcut nya kanina yung space na because space has drag drag mo lang sya pwede yun oh, this is the rotation uh, kung gusto mong uh, ikutin yung canvas mo yung working area mo and then this is the zoom we're zooming it out okay malapit na tayo matapos naka 15 minutes na tayo diba um, napansin mo yun oh, this is the foreground and background color pag kinlik mo yung X uh, na key magpapalit sya diba useful sya kapag uh, well gusto mong uh, mabilisan magbago ng kulay diba Ayan, foreground and background. Foreground yung nasa iba, babakar yung nasa likod. Ito, this is the mask. Masking. May separate discussion tayo for that. And this is the screens. Standard screen and then the full screen. Oh. Kung gusto mo pang maging full viewing screen mo, click mo yan. Kung gusto mo mas malaking working area, yan. Just click OK. Ganyang kalaki. Okay, so that's it. Uh, I hope you enjoy it, mga kapatid. Uh, mabilis ba? Pwede mo naman siyang i-post, diba? So, uh, this is just the basic pa lang nung, uh, para maging familiar tayo sa mga tools sa Photoshop. And then, on the next video, we will teach you or ito na yung gusto nyo, magdo-drawing tayo. So, that's it for today. I hope you enjoy it. Alalahanin nyo yung mga, uh, mga tools na yon because it's very useful. Thank you!